Hello, my dear students. Amla plus one chemistry de, chapter second structure of atom thene. Erandu points gulo already padhju. Abey improvement ne examer ne vedna. Vada re pradana patta nine points le. Erandu point ne thay quantum numbers sam padhju. Shapes of orbitals sam padhju. Yena namma kaina gatte. Adittu re pradana patta points no ka. Problems are related to lambda is equal to h by m v. And delta x into delta p greater than or equal to h by 4 pi. अब हम previous years लगे स्तरमाइटर चोदी चिटूला रेंड equation based आय टूला problems चोदी चिटूंडे आ equations ने represent इन नगारिंगल चोदी चिटूंडे अब हम खाद इन द detail आय टू नोका अदिले first point नमक नोका the dual nature of matter अदा आय द नमला atom तेन अगत तुला particles चुन्डे that is electrons protons, neutrons. பிரதான பெட்ட sub-atomic particles ஆனும். dual nature of matter ஆனும் நம்மிடு நோக்குந்து. matter அல்லங்கள் ஆட்டத்தின் அகத்துல் particles இந்து இந்து sub-atomic particles இந்து dual nature. dual nature என்று வருந்தாலே two character ஐருக்கு உடுத்துக்குந்து. dual means two. அதையா இரண்டு character ஏதுக்கின் விச்சால் wave nature முண்டு particle nature முண்டு. அதையா நம்மில் எடுத்திரிக்கின் material particles, matter particles, that is electron, proton, பொருள்ள particles, wave character காணிக்கியாம் பெட்டும் உண்டு, wave site மூச்சியான்ல கழுவு உண்டு, அதுவில் particle உடு definite mass உண்டாயிரிக்கும் அங்கு நேனை இன்று particle nature உண்டு, அப்பு அங்கு நிறு term propose இல்லைங்கு suggest இது scientist ஆனு dibrolின் வரைந்து, அதைது matter particles, wave nature, particle nature உண்டு, அப்பு அதின்டு sub-atomic particles in a mass வல்லையர் negligibly small ஆயிரிக்கும் for example electron electron ட mass எடுதிட்டும் electron ட mass 9.1 into 10 raise to minus 31 அதையது 10 raise to minus 31 வரையந்து negligibly small ஆயிட்டும் ஒரு mass ஆனு அப்பு அத்திரையும் சரிய mass உள்ள particles in ஆனு wave character நானிக்கேன் பெட்டும் நம்மிலிப் போயிரு stone ஓ அல்லங்கள் ஒரு ball ஓ cricket ball ஓ எடுத்து விழியால் அதினை நம்மிலும் மூ செய்பிச்சால் அதினை உடிக்கிலும் wave nature காணிக்கத்தில்லா அதினை particle nature உண்டு mass உண்டு definite mass உண்டு particle character உண்டு விஷ்யாத் உடிக்கிலும் மூ செய்யின்னது நம்மிலும் ball தட்டி விட்டால் அது உடிக்கிலும் waves mass negligibly small ஆயிட்டுள்ள sub-atomic particles இனை மாத்ரமே இது character ஆனுகுள்ளும் இன்னை wave site மூச்சியானல் கழிவுண்டாயிருக்கிறேன் அப்பு அது propose இது scientist ஆனு அல்லைக்கு suggest இது scientist ஆனு dibrodi இந்த வரனே அதைக் அது clearியாம் வேண்டிட்டு ஒரு equation கண்டத்தீட்டுண்டு that equation is lambda is equal to h by mv நமக்கு problem சியான் சுவிக்கின்னான wave nature நே காணிக்கின்னான் wave length ஆனு wave nature நே காணிக்கியான் வேண்டிரு பிக்கின்ன term ஆனு lambda h is the Planck's constant then அவிட வெருந்து இய mass வெருந்து உண்டு m is the mass mass என்று வருந்து இதின்று particle nature நே காணிக்கியான் உள்ளதான் particle nature அல்லைகள் mass of நம்மில் எடுத்திரிக்கின்ன subatomic particle v is the velocity sub-atomic particles move செய்ன சமேத்தான அனு wave nature வெருந்து அப்பு move செய்ன சமேத்த அனு ஒரு velocity உண்டாயிருக்கும் that is taken as V அப்பு இயும் ஒரு particular equation derive செய்தது ரெண்ட equation சாய்த்தோடியான் அதைது Planck's quantum theory இந்த வரைந்து ஒரு theory உண்டு அதைது இதினே sub-atomic particles wave site ஆனு move செய்னலங்கு wave nature காணிக்கின்னும் என்ன Planck's quantum theory இடு அடிச்தானதில் E is equal to H nu என்ன வரைந்தான் ஒரு equation உண்டு Planck's quantum theory propose இது equation ஆனு energy E is equal to H nu H is the Planck's constant nu is the frequency that is second point என்ன வரைந்து Einstein உண்டு Einstein's இந்த ஒரு theory உண்டு Einstein's in equation உண்டு அது particle nature நேச்சினே காணிக்கின்ன ஒரு equation அன் Einstein equation that is equal to Einstein என்ன வருந்து scientist propose இதான் E is equal to mc square that is அது particle nature காணிக்கின்ன equation அன் அது mass m this particle nature காணிக்கின்ன equation E is equal to mc square அது சமேம் wave nature காணிக்கின்னது E is equal to h nu nu is the frequency, frequency of wave, இ வேவு சஞ்சிரிக்கியானங்கள் அனு wave site ஆனு ஒரு object சஞ்சிரிக்கின்னங்கள் அதனு wave length உண்டாயிரிக்கிம் frequency உண்டாயிரிக்கிம் 
അതുപോലെ നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇത് രണ്ടും ഓർക്കുക ദിസ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അത് വേവ് നേച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാംഡ ഈസിക്കൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്താണ് ഡിബ്രൂൾ ഇക്വേഷൻ തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റർ വേവ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ ആണ് അതായത് മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് വേവ് ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് വേവ് നേച്ചറും ഉണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ വേവ് നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വേവ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഡെഫിനറ്റ് മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഇതിനുപരി ഇത് എല്ലാ മാറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഇല്ല സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നെഗ്ലിജിബിലി സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ വേവ് ക്യാരക്ടർ കൂടി കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോണോ ബോളോ തട്ടി വിടുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും വേവ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കത്തില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇന്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം വളരെ നെഗ്ലിജിബിലി സ്മോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് നെഗ്ലിജിബിലി സ്മോൾ മാസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് മാത്രമേ ഡ്യൂവൽ നേച്ചർ കാണിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇടതുവശത്ത് ഈക്വൽ ആണ് എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം അവ വേവ് നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അപ്പൊ എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം സി എം സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എച്ച് ബൈ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്നെടുക്കാം ഓർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫ് എം സി എന്നെടുക്കാം എം ഇൻ ടു ഒരു സി എം സി എന്നെടുക്കാം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എച്ച് ബൈ എം സി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് സി ഈസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ലൈറ്റിന്റെ കേസിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സി എ നമ്മൾ വി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ കാര്യമുണ്ട് ലൈറ്റിന്റെ അതേ വെലോസിറ്റി ഒന്നും സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണത്തില്ല വെരി ഹൈ വെലോസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാസ് നെഗ്ലിജിബിലി സ്മോൾ ആണ് വേവ് നേച്ചർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ നേച്ചർ ഒരിക്കലും ലൈറ്റിന്റെ വേവ് ക്യാരക്ടറിന് ഇക്വല ില്ല വേവ് നേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി വി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് നേച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നു എം ഈസ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറിനെ കാണിക്കുന്നു പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചറും വേവ് നേച്ചറും ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ലാംഡ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് മാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വേവ് ക്യാരക്ടർ കുറയുന്നു ഇവര് തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് അതായത് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പോലെ മാസ് കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ എന്തായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ വേവ്സ് ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് ബോർ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സർക്കുലാർ പാത്തിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിന് നെഗ്ലിജിബിലി സ്മോൾ മാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വേവ് മോഷനിലായിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കുലാർ പാത്തി കൂടി ഇങ്ങനെ സർക്കുലാർ പാത്തി കൂടെ ആയിരിക്കത്തിന് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പകരം ആ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ വേവ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് പാത്തായിരിക്കും അതിനുള്ളത് അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്
അതായത് ഇവിടെ മാസ് മില്ലിഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ ഫസ്റ്റ് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ എച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എം വി എന്നാണ് ഡിബ്രോൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് നമ്മൾ മില്ലിഗ്രാമിനെ മാറ്റുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രാം ആണ് വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാമുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം വൺ മില്ലിഗ്രാം ആദ്യം ഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഗ്രാമിന് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ് വൺ മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് അതേ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കിലോഗ്രാമുള്ള മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് വരും അത് മുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇതിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ല സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ലാംഡ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെയ്സൻബർഗ് അൺസർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഹെയ്സൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെയും സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പോലുള്ള നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ഉള്ള മാസുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കേസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ അത് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഡെഫിനറ്റ് വെലോസിറ്റി ഉള്ള ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കാരണം നമുക്ക് അതിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചു ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോൺ ആണ് വെലോസിറ്റി അറിയാം അപ്പൊ ലൈറ്റ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയെ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത പൊസി അടുത്ത ചാൻസിൽ അത് പുതിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് പോയിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോൺ പുതിയൊരു പൊസിഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി അറിയാം അപ്പോഴും അതിന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് വെലോസിറ്റി സ്വീകരിച്ച് തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ന്യൂ പൊസിഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും ഇതിന്റെ പൊസിഷനും കൂടി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ പൊസിഷനും അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെയ്സൻ ബെക്സ് അൺസർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പൊസിഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനൊരു ഡെഫിനറ്റ് വെലോസിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പൊസിഷൻ അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറും അതിന്റെ സ്ഥാനവും മാറി ഒരേ സമയം സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കേസ് ആണ് സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേം ആണ് മൊമെന്റം ദാറ്റ് ഈസ് പി എന്ന് കൊടുക്കാം പി സിക്കൾ ടു മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി അതായത് വെലോസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതുന്നത് തന്നെയാണ് മൊമെന്റം അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേ
അത് സജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹെയ്സൺബർഗ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹെയ്സൺബർഗ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇഫ് ദി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഈസ് വൺ ആംസ്റ്റൺ യൂണിറ്റ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനില് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടുകൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ ആംസ്ട്രം യൂണിറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആംസ്ട്രം യൂണിറ്റ് തന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ നാക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് എം ഇ സി ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോർ പൈ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ഇസ് ദ പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അത് നമ്മള് ക്വസ്റ്റിനിൽ തരും നമ്മള് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഇൻറ്റു മാസ് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇത്രയും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെൽറ്റ വി വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഡിറ്റമിൻ ബോത്ത് പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം ഓഫ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാർട്ടിക്കിൾ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോലുള്ള സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ബിഗർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പൊസിഷനും മൊമെന്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷനും വെലോസിറ്റിയും നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഡിറ്റമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഹെയ്സൺബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കോണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിനെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓർബിറ്റൽ കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയൊരു ആറ്റം മോ